que no sirve para, para incrementar el nivel de, de, de juego. ¿Se ha arrancado mal este torneo? ¿Su impresión de la derrota, profesor? A ver, se arrancó. Hoy fue un desastre. El otro día se jugó bien. Ah, bueno, entonces no empiecen que se arrancó mal el torneo. Ah, bueno, pero pregunten bien, porque ustedes siempre están adornando las cosas con tal de criticar. Entonces, ¿Dónde pasó la derrota del miedo? Porque jugamos muy mal. Fuimos de principio a fin. No tuvimos, estuvimos muy estáticos, el equipo muy separado, muchos pelotazos y poco juego, entonces en conjunto. Y eso facilitó al rival. Y bueno, y los goles cuando tuvimos no los pudimos hacer. Y fue un, un problema nuestro, un mal partido, el peor partido que yo estoy acá. Y lamentablemente nos vimos mal y nos ganó Arica, con un gol que también dos pelotas que cabecean en el área y no, no pudimos sacarla. Entonces aquí no, 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 no se esconde nada, jugamos muy mal nosotros y no, no era para perder un partido así. Si hubiésemos jugado como el día anterior, el otro partido, lo hubiésemos ganado sin problema, pero hoy fuimos otro equipo. ¿Se venció más la falta de plantel hoy día? No, no si no está, no vas a por el plantel, si este jugador, independiente, claro que hay poca banca, pero... El equipo el otro día jugó a otro nivel y hoy fue un desastre. No nos no, no vimos para nada. No tuvimos pertenencia al balón, eh, no, 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 no tuvimos eh, una buena demarcación, estábamos todos como parados y el jugador que tenía la pelota, lógicamente, tenía una opción o dos donde lo marcaba, no, no, no tenía como, como. No tuvimos el balón, no hubo rotación del balón, nada. Entonces, puro pelotazo y eso nos terminó pasando la cuenta. Y a medida que pasó el tiempo. Nos fuimos desesperando y menos cosas hicimos. ¿Es preocupante por el hecho que faltan dos semanas para el campeonato? Sí, bueno, no, por eso te digo, pero eso puede servir, pero tenemos que poner las pilas y, y cambiar más lo que estamos haciendo. El otro día entrenaron el miércoles que fue, anduvieron la, la otra la semana, o el martes, miércoles, anduvieron súper bien. Hicieron gol y el equipo B no la agarraba por ningún lado. Y hoy estábamos, hicimos todo al revés, estamos ¿Qué parados. ¿Qué sector le preocupa más en el campo de juego? En este momento todo. Todo. A todo. Pero hay que recuperarlo. Son buenos jugadores, pero hoy tuvieron un partido para el olvido. Entonces, si no podemos estar grupiendo y diciendo cosas que no pasaron. La, la, la gente tiene buena vista y ve lo que pasa. Y hoy fuimos un desastre y tenemos que asumirle punto. ¿Se complica, profesor, la clasificación a la próxima fase con esta, esta derrota? Bueno, es que a partido, hay que verlo. Pero lógicamente que ya el punto el otro día para nosotros fue malo. Y bueno, y perder hoy es peor todavía. Entonces, ahora tenemos que jugar y hay que poner... Ya los chicos, los tres partidos, uno de ellos tiene que jugar siempre. Entonces se complica todo. Y el plantel, lo que corto está, pero bueno, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa. Pero hoy, como digo, fue un partido para olvidar. ¿Volvió a tocar el tema del plantel corto con los dirigentes, profesor? Sí, la semana que vamos que no iban a juntar, así que espero que nos juntemos a ver qué, qué puede pasar. ¿Se puede llegar a buen puerto lo que estaba solicitando usted? Esperemos, yo lo que, lo que, lo que me digan ellos. O sea, yo... No, pero era con los dirigentes primero, después te digo a ti. Gracias, bro. Y le la, la consistencia, por ejemplo, Bustamante se ve muy bien entregando balón, asociándose cuando no tiene el balón, pero es lo, es lo que resta posteriormente. Esa inconsistencia que tiene eh, Bustamante, ¿es la que tiene habitual o entra en el juego? Es ¿Cómo inconsistencia en qué? La falta de inconsistencia que tiene, eh, por ejemplo. ¿Pero qué, para usted qué inconsistencia? No, eh, eh, tiene un jugador que en el primer tiempo maneja muy bien, eh, especialmente en el sector medio, asociándose con el resto, pero cuando después... Baja con el resto del equipo, pasa por eso, por, el, por, por, por que ya el equipo no, no, no complementa más lo que, lo que quiere hacer en la primera facción. Yo sé que, que pregunta raro usted, mandará que el mago lo puede entender. No, pero es que yo le pregunto por el Pero, pero no, 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 pero que hace un lío raro que es muy difícil entenderlo. O sea, si, si estoy hablando, él tiene sus condiciones, pero un jugador que tiene buena técnica, que habilita bien, si los jugadores están todos marcados, ¿le complican o no? Don Nelson, ¿le falta alguien más Complica. que con Gonzalo? Más que bueno, perdimos muchos balones, no, 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 la, la gente estaba muy parada y perdíamos la, muchas pelotas de espalda, entonces el rival te está, está, te estabiliza y, ah. y no hay opciones. Si el, los, los volantes, los enganches tienen buena creación, pero cuando hay opciones de pase, entonces mira y tiene uno que se mueve, otro tiene como cuatro o cinco, entonces nunca lo van a hacer daño porque siempre tiene pase, pero si tiene una y te lo marcan, chao. Sí, me preocupa más el juego, entonces un poco si jugás mejor y no tanto pelotazo va a hacer goles, pero jugando pelotazo le facilita la pega al rival. Profesor, ¿cuándo se recupera Pinares y, y puede ser una alternativa? Así que va a empezar a entrenar hoy, así que está atrasado él porque tuvo como dos meses en hacerse el examen. Va a empezar a trabajar mañana, así que ahí vamos a ver cuánto, 
¿Lo ve como un eh, potencial acompañante también de Bustamante para la creación? Pues el, pero él no es, no él, yo lo, lo, lo dije la vez pasada, se lo dije a él, él no es enganche, él juega mejor por la banda. Y las veces que jugó por la banda lo hizo bien, Profesor, pero es una buena opción. Perdón, lo que se viene el día de miércoles es difícil también la altura. Para ah, sí, la altura ahí, bueno, pero... ¿Es una buena cancha también? Una cancha mejor, esta cancha... Marquedoso. Nunca he visto una cancha que no tenga raíz el pasto. ¿Usted eso se lo pero si en serio tú agarras el pasto donde lo agarras, se levanta... Y abajo es como que diciendo, para aquí se, la, a la, a la, a la raíz se le dice, aquí no se puede pasar. ¿eh? Y queda hasta ahí. Entonces, vuelve, cualquiera agarra la cancha así la levanta y, y sale. Se la ha hecho ver a la dirección. ¿Eh? Se la ha hecho ver a la dirección. ¿De qué? El mal estado de la cancha. ¿Y qué, qué vamos a hacer? Tenemos que ir a jugar a, 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 a Tofagasta, a Tofagasta. No, no, pues hay una preocupación, pero el, el, el hecho que si, si el, este estadio lo demuele, ¿cuánto va a quedar? Como dos o tres años para pa que lo hagan de nuevo. El Entonces, ¿y el club qué, qué va a hacer? ¿Tiene que jugar afuera? Hay 10 días que va a estar sin usarse el estadio y dijeron que para el, para el inicio del campeonato va a estar en buen estado. No puede estar en buen estado si el, si el césped sí, no, tiene, no, no tiene raíz, el pasto. Lo que me decía aquí en el, el, el asunto de, de, de ponerle un... ¿Cómo es para que haga que sea pesado? Un rodillo. Y aquí, si el problema es que lo tiene las raíces en cualquier lado. Yo vamos con lo que quiera hacer así el pasto y se levanta. Pegan una patada a los jugadores, le pegan un poco abajo, sale una champa así. ¿Y? Si no, dos, dos, pero claro que es complicado, no se puede jugar eso. Católica que le gusta también jugar a ras de Cepe y usted también. Y bueno, no hacer eso. a lo mejor se le mueve el pasto aquí y no pueden hacer tantas cosas, pero. Y nos ayuda a nosotros. No, pero la cancha está muy mala. Pero tampoco nosotros nos podemos quedar con eso, porque nosotros jugamos mal, pero la cancha es mala para los dos también. Entonces, Gracias, profesora. Que estén bien. Gracias,